எல்லா பாடலுமே வித்தியாசமா ட்ரை பண்ணுவோம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் எல்லா பாடலையுமே முடிந்த வரைக்கும் வெற்றி அமைக்கணும் நீங்க நான் பாடம் எடுத்துட்டீங்கன்னா மக்கா எல்லாம் கிட்டு சலீம் எடுத்துட்டீங்கன்னா மஸ்கார் கொடுமைகிட்டு உத்தம புத்தன் எடுத்துட்டீங்கன்னா உசுமலார் சைக்கிள் நமக்கு எப்பவும் கவிகள் கொண்டு இருக்கும் தெரியுங்களா இது எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணலாமான்னு ஒரு விஷயம் வந்துட்டே இருக்கும் வாலியா சொல்லுவாரு தொட்டால் பூமலரும் தொடாமல் நாள் மண்டல என்ன வந்து வச்சுக்கிட்டு முப்பத்தி ரெண்டு நிறுவனத்துல கொடுக்குறாரு எங்கேயுமே ஓகே ஆகல எம்ஜிஆர் ஏதாவது படிச்சுட்டு இது யார் யாரா நான் ஏன் சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லிதான் படத்துல வச்சாரு பெரிய ஹிட் அந்த பாட்டு அதே மாதிரி வேலாயுதம் விஜய்யுடைய படம் வேலாயுதம் பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் உள்ள படம் பெரிய படம் அந்த படத்துல எழுதின பாட்டுக்கு விஜய் அந்த ரெக்கார்டிங்ல அது வந்தாரா டைட்டில் வேலாயுதம் இல்ல ஏதாவது சொல்லுங்கிறாரு பேப்பர் எல்லாம் இல்ல நான் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கேன் அவர் அங்க மைக்ல இருக்காரு ரெக்கார்டிங் சொல்லுங்க வேலா நான் வேலா வேலா வேலாயுதான் உடனே பாடுறாரு வேலா 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 வேலாயுதம் வேற பாட்டுக்கு நாங்க ரெக்கார்டிங் பண்ண போயிட்டு விஜய் பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம் சுவாரஸ்யம் <laughs> உங்களை போன்ற ஒரு ஊடக நண்பர் பத்திரிகை துறையில் இருந்தாரு நான் இசையப்பாளர் விஜயானி அவர்களை பார்க்க போறேன் நீங்க வாங்கினார் நல்ல விஷயம் தானே நானும் போயிட்டேன் ஒரு மணி நேரம் அவர் நேர்காணல் எடுத்துட்டு நான் சும்மா உட்காந்துருக்கேன் பக்கத்துல எதுவுமே பேசல என்ன சுவாரஸ்யம்னா அவருடைய பத்திரிகையில நான் வந்து இசையின் மடியில் ஒரு கவிதை தொடர் ஒன்று எழுதியிருந்தேன் இந்த கவிதை தொடர் வந்து இசை அமைப்பாளர்களுக்கு எல்லாம் அந்த புக்கு போகும் அது அவர் படிச்சிருக்காரு இந்த உரையாடல்ல எல்லாம் பேசிட்டு உங்க புக்ல வந்து அந்த கவிதை தொடர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கவிஞர் மூணாவது தொடர் தான் அது எல்லாம் பேசி இன்டர்வியூ முடிச்சு சார் நீங்க அந்த கவிதை நல்லா இருக்கு நீங்கல்ல இவர் தான் சார் இவரா நான் பத்திரிகை ஆசிரியர் நினைச்சிருந்தேன் நாங்க இல்ல சார் பாடல் ஆசிரியர் நீங்க ஒரு வாரத்து கூட பேசல நான் அவரு கூட வந்தோன்னா என்ன பத்திரிகை ஆசிரியர் நினைச்சேன் நான் சொன்ன இல்ல சார் அவர் கூட வந்துட்டு இருக்கும் போது நான் வந்து பேசுறது நல்லா இருக்காதுன்னா ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு வாய்ப்புக்காக ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க இல்ல சார் அவர் கூப்பிட்டுருக்காரு நான் நாகரிகமா உள்ள பூந்து அதை பேசுறது நல்லா ரொம்ப பிடிச்சிச்சு எனக்கு அந்த தொடர் படிச்சிருக்கேங்க நல்லா இருக்கு நீங்க எழுதுறீங்களா ஆனா எனக்கு ஒரே விஷயம் எனக்கு நேர் நிறையெல்லாம் பார்ப்பேன் யாப்பு இலக்கணம்லாம் கரெக்டா எழுதுவேன் சார் சரி ஒரு நாள் வரீங்களா எழுதலாம் இப்ப எழுதுறேன் சார் நான் இப்ப எழுதுறீங்களா நான் எழுதுறேன் சார் டியூன் கொடுத்தா எழுதுவீங்களா இப்ப எழுதுறேன் சார் சார் நண்பர் விட்டுட்டு போயிட்டாரு எழுதுங்க வாழ்த்துக்கள்னு சார் என்ன சார் என்ன பண்ணார் ஒரு மெட்டு ஒன்று கொடுத்துட்டு இதை எழுதுங்க அப்படின்னு ஐடியா கொடுத்துட்டு அவருடைய ஸ்டூடியோவும் வீடும் ஒரே இந்த இந்த டோர் வீடு இந்த கதவு வந்து ஸ்டூடியோ அவர் என்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும் நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் அவர் ஸ்டூடியோக்குள்ளேருந்து வீட்டுக்கு போகிறார் சார் அப்படின்னு சொல்லுங்க சார் சந்தேகமா இல்லை சார் எழுதிட்டேன் எழுதிட்டீங்களா அஞ்சு பழம் எழுதிட்டேன் சார் நான் அப்படியே சோஃபாவில் உட்காந்தாரு நான் அஞ்சு பழைய வாங்கினாரு இப்படி போராட்டினாரு அப்படியே கேள்வி வச்சுட்டு உங்க பொண்ணு கொடுங்க என்ன படம் என்ன பாட்டு அது பொதுவான பாடல் அவர் வந்து ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி அது வந்து ஒரு ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய பேர் வர்றாங்க மீட்டருக்கு எழுத தெரிய மாட்டேங்கிறது அவருடைய வருத்தம் அதனால அவர் வந்து தப்பா எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்லி தான் என்ன சொன்னாரு நான் அஞ்சு பல்லவி மீட்டருக்கு எழுதினோடனே அவருக்கு பயங்கர மகிழ்ச்சி ஆயிட்டு முதல் நம்பர் கொடுங்க அப்பதான் அதுக்கப்புறம் நாங்க வேலை பார்த்த படம் காதலி விழுந்து காதலி விழுந்து முதல் பாட்டு என்ன பாட்டு அதுல அவர்கிட்ட பண்ணது புயலாய் புறப்படு டோலே டோலேன்னு ஒரு சாங் வரும் புயலாய் புறப்படி வெடியாய் வெடித்து உனக்கு தடையிலே உலகிலே திசைகள் பொடிபட எதிரி பயப்பட உனக்கு மேற்கும் விடியலே ஓப்பனிங்கே புயல் தான் அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணதான் அவர்கிட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஐநூறு பாட்டு எழுதிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படி ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது பாட்டு அவரோட தான் அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதுல இல்லாலேன்னு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு தௌசண்ட் கேண்டில்ஸ் ஏற்றினாலும் சன்னுக்கு இணை இல்லையே சன்ஃபிளவர் தான் டார்ச்சிலேட்டுக்கு மலருவது இல்லையே என்னங்க அது ஏன்னா முதல்ல நான் தமிழ்ல கொடுத்துட்டேன் இல்ல கொஞ்சம் அதாவது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் சார் ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் அவன் அவனுக்கு வேணுட்டாரு அவ்வளவுதான் மேட்ரு அப்படியே கொஞ்சம் ஆங்கிலப்படுத்தி கொடுத்த உடனே ரொம்ப பிடிச்சி தன்மானத்தை நிக்க வச்சு சுட்டாலும் சொன்ன சொல்லு மாறாதுன்னு ஒரு எழுதி கொடுத்தேன் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சி ஆட்டம் பாம போட்டாலும் தன்மானத்தை வைக்காத நிக்க வச்சு சுட்டாலும் சொன்ன சொல்லு மாறாதுன்னு டோலே டோலே டோலேன்னு ஒரு சாங் வரும் ஓப்பனிங் சாங் அதான் படத்துல ரொம்ப பிடிச்சது அவருக்கு அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சது அவர் படம் பண்ணா நம்ம இருப்போம் அதுதான் தொடர்ந்தது இல்ல அவருடைய பாடல் காம்போல வந்து மிகப்பெரிய ஹிட் வந்து இந்த பாட்டு தான் நம்ம மஸ்காரா தான் மஸ்காரா வந்து அது எப்படி அந்
ஒரு மூணு நாள் இங்கே தங்கிடலாம் அப்படின்னு பாட்டு முடிச்சிடலாம் ஏன்னா வந்து அவ்வளவு மழையிலையும் மழையில பெரிய ஜென்ரேட்டர் போட்டிருந்தாரு ஸோ அவருக்கு அந்த ஸ்டூடியோக்கு கரண்ட் தாங்கும் இப்ப நான் போட்ல போயிடுறீங்களா உட்காருங்கன்னு கேக்குறாரு நாங்க வாங்க சார் வேலையை பார்ப்போம்னு நம்ம மாட்டிக்கு அந்த மழையில உட்காந்துலாம் நாங்க வந்து அவங்க மனைவி தோசை கொடுத்துட்டு வெளிய போக முடியாது ரோட்ல வெள்ளம் போயிட்டு இருக்கு படகு போயிட்டு இருக்கு நாங்க அப்ப கூட மேத்தா நகர் ஸ்டூடியோல உட்காந்து பாடல் செய்ததெல்லாம் இருக்கு எல்லா பாடலுமே வித்தியாசமா ட்ரை பண்ணுவோம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் எல்லா பாடலையுமே முடிந்த வரைக்கும் வெற்றி ஆமிக்கணும்னு இருப்பேன் நீங்க நான் பாடம் எடுத்துட்டீங்கன்னா மக்கா எல்லாம் கிட்டு சலீம் எடுத்துட்டீங்கன்னா மஸ்கார் போடுங்கிற கிட்டு உத்தம புத்தன் எடுத்துட்டீங்கன்னா உசுமலார் சை கிட்டு நான் விஜயானி சார் பாட்டுல என் பாட்டு ஜெயிக்கணும்னு பெரிய போராட்டம் பண்ணுவேன் எனக்கு ஒரு உரிமை இருந்தது அவர்கிட்ட என்னன்னா நான் எழுதினா கிட்ட ஆடுனு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க பாரு என்ன பாட்டு நான் சூஸ் பண்ணுவேன் மஸ்கார் நான் சூஸ் பண்ணது சார் போன படம் பிச்சைக்காரன் நினைக்கிறேன் ஆஹ் ஆமா அதான் ஏதோ ஒரு படம் இது வந்து மெலடி பண்ணிட்டேன் சார் இப்ப மெலடி வேணாம் சாருங்க அடுத்த படத்துல சரின்னு பாட்டு போட்டு காமிக்கிறார் ஒண்ணு வந்து நெஞ்சு ஒரு தீல் நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு ஒரு சாங்கு இன்னொரு சாங் அந்த ஒரு சாங் அண்ணாமல் எழுதுறாரு நான் சொன்னேன் நான் குத்து பாட்டு எழுதுறேன் சார் இது எழுதுறேன் சார்னு இப்படி ட்யூன் எடுத்துக்கிட்டு அந்த லைன் நான் ஸ்பாட்ல சொன்னது அதுக்கு பேப்பரே கிடையாது ஏன்னா இந்த வார்த்தை ரொம்ப நாள் மண்டபில் இருந்த வார்த்தை எங்க நமக்கு எப்பவும் கவிகள் கொண்டு இருக்கும் தெரியுங்களா இது எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணலாமான்னு ஒரு விஷயம் வந்துட்டே இருக்கும் பாலிய சொல்லுவாரு தொட்டால் பூமலரும் தொடாமல் நாள் மண்டலம் வந்து வச்சுக்கிட்டு முப்பத்தி ரெண்டு நிறுவனத்துல கொடுக்குறாரு எங்கேயுமே ஓகே ஆகல எம்ஜிஆர் எதாவது தான் படிச்சுட்டு இது யார் யார் வேணா நான் ஏன் சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லி தான் படத்துல வச்சாரு பெரிய ஹிட் அந்த பாட்டு அந்த மாதிரி எல்லா கவிஞனுக்குமே வந்து ஒரு வார்த்தை இருக்கும் எனக்கு இந்த வார்த்தை வித்தியாசமா இருந்தது வந்து சரி அமைஞ்சது இந்த ட்யூன் கேட்கும் போது சார் மஸ்காரா போட்டு மயக்கிரிய பாடுங்க நாரு நான் பாடிய காமிச்சேன் சூப்பரா இருக்குங்க வச்சுங்க அடுத்தது நாரு சரி மஸ்கா உடனே மஸ்தானி பேசி கவுக்ரிய இந்த ரெண்டு லைனு பேப்பர் கடை எதுவும் கிடையாது நான் ஸ்பாட்ல ஒரு ட்யூன் எனக்கு போட்டார் இல்லையா ரெக்கார்டிங் சொல்லி அங்கேயே சொல்லிட்டேன் இதை மாத்தாதீங்க இதுக்கப்புறம் எழுதுங்க நாரு அதுக்கப்புறம் தான் மீது படம் முடிச்சேன் அதே மாதிரி வேலாயுதம் விஜய்யுடைய படம் வேலாயுதம் அது பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் உள்ள படம் பெரிய படம் அந்த படத்துல எழுதின பாட்டுக்கு விஜய் அந்த ரெக்கார்டிங்ல அது வந்தாரா இல்ல ஏன்னா அந்த பாட்டுக்கு யாருமே இல்ல ஏன்னா அந்த பாட்டு ஆக்சிடன்ட் ஆக்சுவலா ஏன்னா அந்த அந்த பாட்டுக்கும் லிரிக் பேப்பர் கிடையாது கம்போசிங் ட்யூன் கிடையாது நீங்க நம்பிக்கலாம் தெரியல ஆஹ் விஜயானி சார் வந்து மைக்ல இருக்காரு ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோல நான் முன்னாடி பாடல் வரைய வச்சுட்டு இருக்கேன் எதுக்குன்னா வேற ஒரு படத்துக்கு ரெக்கார்டிங் பண்ண போறோம் நான் அந்த படத்துக்கான லிரிக் வச்சிருக்கேன் சார் வந்து உட்காந்துருக்காரு அவர் அப்படிதான் திடீர்னு ஸ்பார்க் ஆகிட்டு பிரியன் நம்ம விஜய் படம் பண்றோம்ல ஒரு பாட்டு பண்ணுமாங்கிறாரு நான் சொல்றேன் பண்ணலாம் சார் டைட்டில் வேலாயுதான்ல ஏதாவது சொல்லுங்கிறார் பேப்பர்லாம் இல்லை நான் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கேன் அவர் அங்கே மைக்கில் இருக்காரு ரெக்கார்டிங் சொல்லுங்க வேலா ஆனால் நான் வேலா வேலா வேலாயுதான்றேன் உடனே பாடுறாரு வேலா 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 இதுதான் இதுக்கு அப்படி ஒன்று சொல்லுங்க விஜய் இல்லை நீ ஒத்த பார்வை பார்த்தா போதும் நூறு ஆயுதம் சூப்பரா இருக்குங்க அப்படி பாடிட்டாரு நீ ஒத்த பார்வை பார்த்தா போதும் நூறு ஆயுதம் அப்புறம் உன் பத்து விரல் எத்தி குத்தும் சூழாயுதம் அப்புறம் என்ன சொல்லுவீங்க இதுக்கு மேல என்ன சொல்லுவீங்க பத்து விரல் நீங்க சொல்ல ஒரு பாட அவ்வளவுதான் பேப்பரே கிடையாது ரெக்கார்டிங் அப்படி போயிட்டு இருக்கு ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு வேற பாட்டுக்கு நாங்க ரெக்கார்டிங் பண்ண போயிட்டு விஜய் பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம் உன் பேரை சொன்னா சேரும் கூட்டம் நூறு ஆயிரம் அப்படி பள்ளி ரெக்கார்ட் பண்ணுவார் சூப்பர் இதை நான் ராஜா சார் போட்டு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஷுவலா ரெக்கார்ட் பண்ணும் ராஜா சார் வந்து கேட்டு ஏங்க என்னங்க எவ்வளவு நாள் ஆச்சுன்னாரு இவர் ஏங்க நாலு நாளுங்க அவர் நான் அங்க இருந்தாரு நான் இங்க இருந்தா பண்ணிட்டோம் ஏங்க இப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு பயிரும் வந்து பாராட்டினார் அதனால ராஜா சார் இல்ல யாருமே இல்ல இப்படி நடந்தது அந்த பாட்டு இல்ல அந்த பாட்டை கேட்டு விஜய் எதுவும் உங்களுக்கு அப்ரிசியேட் பண்ணாரா எதுவும் பேசினா இல்ல அப்ப பாக்கல நான் போகல பாட்டு நல்ல மாதிரி இருந்தது ராஜா சார் சொன்னாரு அந்த அந்த பாட்டு வந்து நான் படம் முழுக்க பயன்படுத்துறேன் இப்ப எப்படி நமக்கு ரஜினி சார் படம் இப்ப ஜெயிலர்ல பாட்டு வந்துட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி இந்த பாடல் இப்படி உற்ற வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா விஜய் சாரோட என்ட்ரி எப்பெல்லாம் இருக்குமோ அப்பெல்லாம் அந்த பாட்டு வந்துட்டே இருக்கும் நீங்க வேலை தான் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் செம்ம பவரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் முழுக்க அதை பயன்படுத்த அதே மாதிரி உத்தம புத்திரன் தனுஷ் அந்த சாங் ரெக்கார்டிங்ல என்ன நடந்தது அது தனுஷ் எது உங்களை வந்து இது பண்ணாரா அப்ரிசியேட் பண்ணாரா ஓகே அப்போ ரெக்கார்டிங் வந்தாரா இல்ல அப்ப ரெக்கார்டிங் விஜயானி சாரோட ஸ
சாரி எப்படி சார் கத்தகார் எழுதுறது ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் எழுதுறதுக்கு இல்லை இல்லை எழுதுவீங்க நீங்க எழுதுங்கன்ற அதுக்கு எழுதுதான் செதுக்கி எடுத்த சிலையை போல் குளிக்கு தள்ளிக்கு நிக்கிறிய வளைஞ்சு நெளிஞ்சு குழஞ்சுதான் வயசுலத்தைய வைக்கிற தொண்டுபொடி தொட்டு கண்டுபொடின்னு கொஞ்சம் பெரிய வேலை வச்சுது ஆஹ் பட் அவர் ரொம்ப பிடிச்சதுதான் சார் ரொம்ப பிடிச்சது ரொம்ப ரச்ச விஜானி சார் சொன்னார் இல்லைங்க அவர் ரொம்ப பிடிச்சது நீ இது பாடலாம் கேட்டு வேற ஒரு பாட்டுக்கு ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு இருந்தாரு சொன்னாங்க இந்த பாட்டை கேட்டு எந்திரிச்சுன்னு கை கொடுத்தாப்புல ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒரு வரி கூட ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னொரு பாட்டை எங்களை சொல்லிட்டாப்புல அதே படத்துல அதனால நான் ஒரு மெலிசி பாடல் எடுத்தேன் என் நெஞ்சு சின்ன இலை நீ தான் என் காதல் மழை உன்னாலே நான் நினைய வேண்டும் அடுத்து ஒரு மெலிசி பாட்டு எழுதுனேன் ஸோ இரண்டு பாடல் நான் அதனால எழுத முடிஞ்சது எனக்கு விஜய் ஆண்டனி வந்து மியூசிக் டேரக்டரா வந்து அப்படியே டிரைவர் டை ஹீரோ மாறுறாரு அப்பயும் உங்களுடைய பயணம் தொடர்ந்ததா ஆ இருந்தது ஆஹ் அந்த தரம் முன்னாடி சொல்லிட்டாரு என்னோ <laughs> 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 எல்லாரும் ஃபீல்ட் அவுட் ஆகிட்டு யோசிப்பாங்க இல்லை வயசான காலத்தில் யோசிப்பாங்க நீங்கள் என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இல்லை நான் வந்து பண்ணலான்ட்ருக்கேன் இன்னும் எனக்கு ஒரு ஷாக்காக இருந்தது ஆனால் எனக்கு அவரை பற்றி தெரியும் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு ஒரு ட்யூன் கம்போஸ் பண்ணுறதாகட்டும் ஒரு எல்லாத்துலேயும் பெரிய மெனக்கடல் இருக்கும் சரி ஒரு சும்மா சொல்ல மாட்டார் சரி சார் நல்ல விஷயம் சார் நல்ல விஷயம் ஆனால் பாட்டெல்லாம் குறைஞ்சிரும் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் அது இருக்க தான் செய்யும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அப்போ தான் நான் விஷயம் வந்து ஆரம்பித்தார் என்ன சுவாரஸ்யம் ஜீவா சங்கர் எனக்கு நல்ல பழகும் அப்ப அவரும் அவருக்கும் பழக்கம் பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியான அதுலதான் நாங்க அந்த பாடல் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கப்புறம் நானுக்கு அப்புறம் வந்து சலீம் அடுத்தது அப்புறம் பிச்சைக்காரன் பண்ணோம் பிச்சைக்காரன் என்ன பாடல் உனக்காக வருவேன் உயிர் கூட தருவேன் அம்மா சாங்க இல்ல அந்த பொண்ணு பைக்ல வருவாள் கை எந்த வர இவர் அந்த அதுல என்ன சுவாரஸ்யம்னா பொதுவா நம்ம பாடலை வந்து மெட்டம் வச்சு எழுதி அதை போய் காட்சி வைப்பாங்க இல்லையா இந்த பாட்டை சசி சார் எனக்கு வீடியோ போட்டு காமிச்சார் பாட்டெல்லாம் கிடையாது விஷுவலுக்கு பாட்டு எழுதணும் முக்கியமான <laughs> ஒரு நாற்பது இசையப்பாளர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட வேலை பார்த்துருக்கேன் இவ் ஒரு ப்ளஸ் விஜயான சார்ட வேலை பார்த்ததுல நிறைய பேர் கூட பயணிச்சது மைனஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலயே போயிடுச்சு என்னுடைய நிறைய பாடல்கள் அதை சொல்றதுல இருந்து தப்பு இல்லை ரொம்ப வெளி வெளிப்பட்டு போக முடியல ஏன்னா எங்களுக்கு நேரமே இல்லை அவர் கூடயே படங்கள் தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருந்ததுனால அதுலேயே இயங்கிட்டு இருந்தோம் ஆனா அது இல்லாம இது வரைக்கும் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது பேருக்கு தேவாசார் பண்ணிருக்கேன் தேவாசார் என்ன படம் பண்ணீங்க மெய்காவலன் ஒரு படம் இது பட்டு 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 கொட்டு ஒரு சாங் படம் பேரு மறந்துட்டேன் முத்துக்குமார் வந்து ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நபர் நிறைய பாடல்கள் நல்ல பாடல் எழுதி இருந்தாரு அவருடைய கால சூழல் மரணித்தாரு மீண்டும் பிறந்தேன்ஸ்ட்டு <laughs> 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 வந்தது இசை நிகழ்ச்சிக்கு எங்களுடைய பேச்சு சுவாரஸ்யத்துல நாங்க உட்காந்து பேசி பேசி பேசிட்டு கீழே இறங்கினா நிகழ்ச்சி முடிஞ்சிருச்சு வந்துட்டு என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி போட்டோ மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன்னு ஒரு போட்டோ எடுத்து இப்ப வரைக்கும் அந்த போட்டோ என்ன விஷயம்னா அதான் நான் முத்துக்குமார் கடைசியை பார்த்தது ஒருவேளை அந்த இசை நிகழ்ச்சிக்கு நான் போகாம இருந்திருந்தாலோ இல்ல இசை நிகழ்ச்சியை கலந்துட்டு இருந்தாலோ முத்துக்குமார் கூட பேசி இருந்த அந்த ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கேன் அது அப்ப நான் எதிர்பார்க்கல அந்த ரெண்டு மணி நேரம் எனக்கு கிடைச்சது வந்து 
அதான் கடைசி எனக்கு இப்போ தெரியாது அவ்வளோ விஷயங்கள் பேசணும் நிறைய உட்காந்து பேசியிருந்தோம் சுவாரஸ்யமாக மணி போனதே தெரியல இறங்கி வந்து எல்லாம் திரும்பி போயிட்டு இருக்கும்போது தான் அச்சச்சோன்னு தோணுச்சு அது இவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருந்தது எப்போ இதாச்சுன்னா அடடா என்னங்க இருந்தாலும் இப்படி இப்படி காணப்பட்டா அப்படி அப்படின்ற ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு இழப்பு தான் இல்லையா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மனிதர் ஒரு சமகால இளைஞர்களுக்கு திருப்பி தமிழை கொண்டு போய் சேர்க்கறது ஒரு பெரிய விஷயம் அதே முத்துக்குமார் செய்தார் நிச்சயமாக அதே மாதிரி உங்களோட இன்னும் சேர்ந்து பயணித்தவர் அண்ணாமலை அவருடைய நீங்க ஒரு பாட்டு எழுதுங்க அவர் ஒரு பாட்டு எழுதுவாங்க ஒரு பாடல ரேப்பர்ல வந்துச்சுன்னா மேல ஒரு பாட்டு பிரியன் அடுத்த பாட்டு அண்ணாமலை ரெண்டு பேருமே விஜயாண்டனி கூட பயணம் பண்ணிங்க அவரும் பயணம் பண்ணிருக்காரு பெரிய வருத்தம் ஆனா அந்த புகைப்படத்துல நாங்க மூணு பேரும் தான் இருக்கோம் அதாங்க அந்த புகைப்படத்துல அண்ணாமலை அங்கிட்ட அண்ணாமலை நானு முத்துக்குமார் இப்படி ஒரு மூணு பேர் இருக்கிறது கூட ரெண்டு பேருமே இப்ப இல்லை அண்ணாமலை விடுதெல்லாம் எனக்கு பெரிய வழி ஏன்னா அண்ணாமலை வந்து என்னோட பலம்னு சொல்லுவேன் சசி சார் அப்பதான் கேட்டாரு ஏவிஎம் ஸ்டுடியோல அவரோட ஆபீஸ்க்கு பாடல் கேட்க போறோம் யாரு நானும் அண்ணாமலையும் சேர்ந்து போறோம் இப்படி முடிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு ஏன் சார் எனக்கு ரெண்டு பாடல் ஆசிரியர் என் வாழ்க்கையில நான் பார்த்தது இல்லைங்க கேட்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்திருக்கீங்க நான் அப்படி பார்த்தது இல்லைனாரு யாருக்குங்க நான் சொல்றது சார் எங்களுக்குள்ள எந்த ஈகோவும் கிடையாது சார் நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு நாங்க கம்போசிங்க சேர்ந்தா சார் சேர்ந்து போவோங்க பாடல் மட்டும் இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு விஷயம் போல ஒரு பாடல் ஆசிரியர் வர முடிச்சுட்டு எடுத்துல நாங்க வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போவோம் என் பாடல் பதிவு அவர் செஞ்சிருக்காரு நான் வர முடியாத நேரத்துல விஜயான் சார் ஸ்டுடியோல லிரிக் அனுப்பிடுவேன் கவிஞர் நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க நான் இருக்க மாட்டேன் என் பாட்டு அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காரு அவர் பாட்டை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன் உட்காந்து அவர் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய நட்பு இருந்தது என்னுடைய அந்த தமிழ் திரைப்பா கூட அது குறித்து நம்ம பேசுவோம் அதுலயும் தொடர்ந்து என் கூட இயங்கிட்டு இருந்த ஒரு மனிதர் கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய பக்க பலம் எனக்கு ரொம்பவே ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அவர் உடல்நிலை சரியில்லாம் உடல்நிலை சிக்கல் தான் நெஞ்சொலி கட்டிருங்க அது முதல்ல கூட பேசினாரு நாட்டுக்கிழமை இங்க என்னோட இருக்காரு எங்களோட இங்க பேசினாரு வகுப்புல இருந்தாரு மாணவர்கள் எல்லாம் பேசிட்டு போறாரு திங்கட்கிழமையும் எனக்கு இரவு பேசுறாரு என் போன்ல டெய்லி ஒரு தடவை பேசிடுவோம் ஒண்ணு நான் கூப்பிடுவோம் அவர் கூப்பிடுவாரு பிரியன் என்ன போயிட்டு இருக்கு என்னன்ட்டு எல்லாருமே ஒரு கண்ணை வச்சாங்க எப்படி ரெண்டு கவிஞர்கள் பாடலாசிரியர்கள் இப்படி அசால்ட்டா சேர்ந்து பயணிக்கிறீங்க ரெக்கார்டிங் ஒன்னா போறீங்க கம்போசிங் ஒன்னா போறீங்க இவர் பாட்டு எனக்கு வேணும் எங்களுக்குள்ள அந்த இதுவே இருக்காது பிரியன் இது நீங்க எழுதுறீங்கன்னா நான் எழுதுமான்னு கேட்பாரு நாங்க அப்படி பிரிச்சுப்போம் பாட்டை அந்த ஈகோவே இருக்கு இது நான் தான் எழுதணும் இல்ல எல்லா பாட்டும் நான் எழுதணும் அவரும் நினைச்சது இல்லை நானும் நினைச்சது இல்லை எங்களுக்கு அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு மேம்போக்கான ஒரு நட்பு இருந்தது ஆஹ் அது எதிர்பார்க்க முடியாது ரொம்ப சிரமமா இருந்துச்சு எனக்கு அது தாங்கவே முடியாது ஒரு துயரம் தான் அது இன்னைக்கு வரைக்குமே ஆமா இவ்வளவு பாடல் எழுதிருக்கீங்க அந்த பாடலுக்கான அங்கீகாரம் ஏதாவது உங்க கிடைச்சிருக்க விருதுகள் விருதுகள் நிறைய வந்திருக்கு விருதுகள் விருதுகள் பின்னாடி இருக்கிற அரசியல் உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் சோ பெருத்த விருதுகளுக்கு நோக்கி போக போக வந்து பெரும் அரசியல் இருக்கு அது என்ன மாதிரியான ஆட்களுக்கு அது சாத்தியப்படாது ஆஹ் இருந்தாலும் ஒரு குறைஞ்ச ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது வாங்கி போனாங்க அதே மாதிரி தேடி போனது இல்ல அதே மாதிரி மற்ற கவிஞர்கள் கரண்ட்ல இருக்க பெரிய கவிஞர்கள் சினிமாவில் எழுதிக்கூடிய பெரிய பாடல் ஆசிரியர்கள் உங்களுடைய பாடல்களை கேட்டு யாராவது பாராட்டிருக்காங்க வாலியா பழக்கம் தான் வாலியா இது பண்ணிருக்காரு இந்த பின்னாடி கூட ஒரு புகைப்படம் இருக்கும் நீங்க பாத்துருப்பீங்க அது மறக்க முடியாது மேத்தாயெல்லாம் வந்து எவனே தெரிஞ்சு வச்சாங்க வாலியா என்ன பாடலுக்கு உங்களுக்கு பொதுவாவே பேசுவாரு அவர் திருச்சிக்காரன் தான் சொல்லுவாரு அவர் முதல்ல கேட்கறதே என்ன பள்ளி எழுதிருக்குன்னு கேட்பாரு வாலியாவுடைய ஸ்டைல் ஏன்ட்ட இல்ல எந்த பாடல் ஆசிரியும் அவர் கேட்பது என்ன பழைய எழுதுனேன் அந்த சமீபத்துல மக்கள் அளவு பத்தின அவட்ட பேசியிருக்கேன் ஐபிஆர்எஸ்ன்னு சொல்லி இந்திய காப்புரிமைக்கான ஒரு அமைப்பு இருக்கு அதிலுடைய ஒரு பெரு நிகழ்வு அப்படியே கிராஸ் பண்றாரு எந்திரிச்சு நிக்கிறேன் ஆயா என்ன திருச்சிக்காரா என்ன ஏன் பல்லவி ஐயா நான் இப்ப ஒரு மக்காயாலா மக்காயாலான்னு ஒரு பாட்டு எழுதிருக்கேன் ஐயா எனக்கு தங்கிட்டே சொல்றேன் அவருடைய பிரசன்ஸ் பாருங்க ஓ சரியான ஹிட் பாச்சு பாட்டாயாச்சா இது சூப்பரையா அப்படின்னு இப்படி தட்டினாரு அப்படின்னு நாங்கத்துக்கல ஐயா நான் முக்கால முக்கா அப்படிலாம் எழுதுறேன் நீ மக்காயெல்லாம் எழுதுறியா இந்த அறிவு பாருங்க வருகிற பொழுது முதல்ல நம்மளை நலம் விசாரிக்கிற ஒரு பண்பு இரண்டாவது சமகாலத்துல வெற்றி பெற்ற பாடலையும் தெரிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அப்டேட்டான தன்மை மூணாவது அதை ஒரு விஷயத்தோட ஒப்பு நோக்கி ஒரு 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 விஷயம் சொல்லிட்டு போறது அந்த அந்த பாடல்ல எனக்கு சொல்லியிருக்காரு மேத்தா ஐயா அப்படி எப்பவுமே ஒரு வாழ்த்து இருக்கும் நான் படத்துக்கு கூட ஃபர்ஸ்ட் குக்கு அவர் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா வந்தேன் இங்கே என்னோட நம்ம தமிழ் திரைப்பா கொடுத்துக்கு வந்திருக்காரு வந்து அவர் சொன்ன வார்த்தை
அப்போ யதார்த்தமா ஒரு சூழல் அமைந்தது அதை வந்து ஒரு நண்பர்கள் குழுவோட பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த கதையை பற்றி ஒரு சுருக்கமா யதார்த்தமா சொல்லும் போது நல்லா இருக்கேன் நம்மளே பண்ணுவோமே அப்படின்னாங்க பண்ணலாமா அப்படின்னு போது நிச்சயமா பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு பேச ஆரம்பிச்சுட்டு அப்படியா சரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க நான் பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைஞ்சிட்டாங்க ஒருங்கிணைஞ்சு வந்து தொகையோட வந்துட்டாங்க வந்து ஐயா நம்ம பண்ணுவோம் நீங்க முழு கதைய ரெடி பண்ணுங்க பேசுவோம் அப்படின்னு இன்னும் சுவாரஸ்யம் சொல்றேன் என்னுடைய தயாரிப்பாளர்கள் பாதி ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங் மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் சேர்ந்து அந்த படத்தை பண்ணாங்க பாதி பேருக்கு கதையே தெரியாது வெறும் நான் சொன்ன அந்த குறுங்கதை என் மேல ஒரு நம்பிக்கை மட்டும்தான் அதை பிடிச்சி போய் தான் அந்த கதை ஆரம்பிச்சுது சரி கதையை நிறைவு செய்தோம் நிறைவு செய்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கதையை விவாதிக்கும் போது ரொம்ப சூட்சமான கதையா இருந்தது ரொம்ப ட்ரிக்கியா இருந்ததுனால வேற ஒருத்தருக்கு இயக்கத்துக்கு கொடுக்க முடியல அந்த காரணத்தினால நானே அதை இயக்க வேண்டிய சூழல் வந்தது ஏன்னா வசனம் நான் தான் கதையை தெரியக்கதே வசனம் தான் எழுதியிருந்தேன் சரி நான் அதையும் எடுத்துக்கிற ஒரு சூழல் வந்தது கதை பாத்திரமும் எனக்கு வந்து சேர்ந்தது நான் எழுதும் பொழுது நான் இல்லை அதுல இரண்டு கதை நாயகள் தான் ஒண்ணு லகுபரன் எட்டுத்துக்கு மதியானை ராட்டினம் சத்ரம் ஹீரோ பண்ணணும் அவன் தம்பி கேரட்டரும் அண்ணனுக்கு வேற ஹீரோ தான் பிக்ஸ் பண்ணி கதை போயிட்டு இருந்தது ஒரு சில சந்தர்ப்ப சூழல்கள்னால அது அப்படியே தடுமாறும் போது என் தயாரிப்பாளர் சொல்லிட்டே இருந்தது நீங்களே பண்ணுங்க நீங்களே பண்ணுங்க நீங்க கரெக்டா இருக்கீங்க நான் சொன்ன ரெண்டும் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல பாப்போம் பாப்போம் ஆனா கடைசி நிமிஷத்துல அது அமைஞ்சது சரி நம்மள ஏன்னா என்னுடைய பயணத்துல பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு திரைப்படங்கள் எனக்கு நடிக்க வந்தது அப்பப்போ நடிக்க வந்த வாய்ப்பு நான் அந்த சமயத்துல அதை கொஞ்சம் விட்டுட்டேன் ஏன்னா இல்ல நம்ம பாட்டியில தான் வந்தோம் அதே செய்வோம் அது சரின்னு சொல்ல மாட்டேன் இப்ப தோணும் போது தப்புன்னு தோணுது அந்த சமயத்துல பாட்டு எழுதுனா போதும் அப்படின்ற ஒரு மனப்பாங்கல்ல அதை நான் விட்டுட்டேன் அது எனக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருந்தது நம்ம நம்ம தேடி பாட்டு எழுதிட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்மளை தேடி வாய்ப்பு விட்டுட்டோம் ஆறு படம் ஹீரோ வந்திருக்கு நம்ம விட்டுட்டோமே அது அப்பப்ப நம்ம அதை தவிர்த்துட்டோமேன்ற ஒரு சின்ன குற்றமுணர்ச்சி அப்படியே ஒரு சம காலத்துல இருந்துட்டே இருந்தது சரி இந்த படம் வந்து அதே மாதிரி வந்து என் கையில வந்து உட்கார்ந்த உடனே சரி இது சரியான தரணும்னு தோணும் ஏதோ ஒன்று சொல்லுது இல்லையா இந்த பிரபஞ்சம் இந்த இயற்கை வேற ஹீரோ புக் பண்ணியும் எல்லாரும் சொல்லி வேணாம்னு நான் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நீ தான் பண்ணணும் வந்து நின்றுச்சு அப்ப இது ஏதோ சொல்லுதுன்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு இனியும் அந்த தவறை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற முடிவு நீங்களே கதை திரை கதை வசனம் எழுதி ஹீரோவா நடிச்சு டைரக்ஷன் பண்றீங்க படம் முடிஞ்சதாது படம் முடிஞ்சிருச்சு நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு எப்ப ரிலீஸ் பின்னணி வேலைகள் முழுக்க போயிட்டு இருக்கு நல்ல தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நல்ல நேரம் எடுத்து செய்யறோம் அதனால ஒரு வழக்கமா போற படத்துக்கு போற மாதிரியான பின்னணி சேலம் பத்தாது இது ரொம்பவே தேவைப்படுது ஒரு காட்டுக்குள்ள சீன் இருக்கு ஒரு பெரிய பங்களா இருக்கு ஒரு பெரிய டிராவல் இருக்கு ஸ்லோ ஷார்ட் ஸ்லோ மோஷன் அப்ப நிறைய இருக்குன்றதுனால கொஞ்சம் லேகா இருக்கிற காட்சிகள் இருக்கு அப்ப அந்த இசை தான் அதை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அதனால எனக்கு பின்னணி சேர்க்க நாலு மாதம் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஒரு ரஃபா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் முழுக்க செய்து அதுல கரெக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் லைவ் போய் ரொம்ப மெனக்கெட்டு இருக்கும் அது மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ்க்குமே நிறைய டைம் எடுத்தது அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னும் கொஞ்சம் நல்ல கலைஞர்கள் கொடுத்துருக்கிறதுனால நேரம் எடுத்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் ஒரு தரமான ஒரு படம் வரும் நம்புறோம் வாழ்த்துவோம் மகிழ்ச்சி அதே மாதிரி இந்த மிஸ்கின் அவர்களோட நீங்க அந்த படம் பண்ணீங்க அதுக்கிட்ட தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் மிஸ்கின் பண்ணியிருந்தா கூட தொடர்ந்து அவருடைய உங்களால பயணிக்க முடியல ஒரே பிரச்சனை தான் என் பிரச்சனை அதுதான் இந்த போய் போய் நிக்கணும் போய் போய் பாக்குறது அந்த விஷயம் எனக்கு வரவே வராது இப்ப ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தா உடனே பாத்தீங்கன்னா சில பேர் போய் பொக்கே கொடுத்துட்டு அடுத்த படம் பண்ணாலே அவங்கள்ட்ட போயிருவாங்க அவங்க அலுவலகத்துக்கு போய் ஒரு பொக்கே கொடுத்து பார்த்து இல்ல அடிக்கடி அவங்க அவங்க அலுவலகத்துக்கு போய் 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 இந்த ஒரு 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 காரணமாவே இருப்பாங்க இல்லையா எனக்கு அது வரவே வராது ஜீனார் குமரவல் சார் சொல்லுவார் இது பண்ணுவர் நினைத்தாலே நிற்கும் யுவன் யுவதி வாகா இப்ப சினம் பண்ணாரு அருள்ஜி சார் வச்சு அப்படின்னு கரெக்டா இருக்கீங்க அப்படின்னு எந்த அது என்னவோ அது அந்த ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொஃபஷனல் கரெக்டா இருக்கீங்க தேவையில்லாத எந்த விஷயமும் உங்கள்ட்ட இருக்காது கரெக்டா அது நான் இதோட தொடர்ந்து எல்லா படத்தும் அவருக்கு பாடல் எழுதிட்டு இருக்கேன் அவர் தான் சொல்லுவார் நான் நான் கவனிச்சதிலே நீங்க ரொம்ப தன்மானமா சரியா நடந்துக்கிறீங்க இது எக்காரணம் கொண்டு ஒரு புள்ளி இறங்கி ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துருன்ற ஒரு ஒரு சுயநலமே உங்கள்ட்ட இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு அது பலம் ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இல்லை பாடல் ஆசிரியனா பயணிக்கும் பொழுது அது பலவீனம்
அவருடைய அந்த நூல்கள் இருந்த அறைக்குள்ள எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மூணு நாலு பேர் கூட யாரும் உள்ள விட்டதில்ல அவர் அவர் வெளிவந்து பேசுவாரு ரொம்ப தகுதி உடையவங்களை மட்டும்தான் அவர் அந்த அறைக்குள்ள கொண்டு போவார் எனக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்திருந்தார் நான் அந்த பாடல் எழுதிட்டு இருக்கும் பொழுது நீங்க எப்பனாலும் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள கொடுத்துரு ஒரு ஐநூறு ஐயாயிரம் புக் இருக்கும் எல்லாம் ஆங்கில புத்தகங்கள் தமிழ் இருக்கா நான் சொன்னேன் சார் தமிழே இல்லை எனக்கு அது வராது பிரியன் நான் வந்து இதுதான் படிப்பேன் எது வேணாலும் நீங்க எடுத்து படிங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய நட்போடு தான் இருந்தது எனக்கு அந்த கமர்ஷியலான ஒரு பயணம் என்பது என் வாழ்வில் எப்பவுமே இருந்தது இல்லை அது எனக்கு அது செய்யக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு அதுல உடன்படுறது இல்லை நான் இல்லைன்னா நான் ரெண்டாயிரம் பாட்டு எழுதியிருப்பேன் நான் எழுதி ஐநூறு பாட்டு தான் ரெண்டாயிரம் பாடல் எழுதியிருப்பேன் ஒரே விஷயம் தான் நான் வாய்ப்புகளை தேடி போறது இல்லை முதல் வர வாய்ப்புகளை மட்டும் முன்னாடி இருந்து நான் செய்யறதே கிடையாது அதே மாதிரி இளையராஜா ஏ ஆர் ரோமன் போன்ற இரண்டு ஜாம்பவான்கள் அவங்கள்ட்ட எழுதணும்னு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை கனவு வந்திருக்கும் அந்த வாய்ப்புகள் எப்பயாவது அவங்களுக்கு வந்திருக்கா இல்லை அதுக்காக முயற்சிகள் பண்ணியிருக்கீங்களா பண்ணதே இல்லை பண்ணதே இல்லை அதுக்கு பதிலாக தான் நான் கார்த்திக் ராஜா எழுதிட்டே இருக்கிறேன் தொடர்ந்து கார்த்திக் ராஜா கூட வந்து பயணிச்சிருக்கேன் ஆனா ராஜா சார் பாடுற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு என் பெரியர்களுக்கு அவர் பாடினாரு கார்த்திக் ராஜாவுடைய படம் சிதம்பரம் ரயில்வே கேட் திரைப்படத்துல ஒரு பாடல் வந்து நீங்க எழுதி எழுத பாடல கார்த்திக் ராஜா மியூசிக் கார்த்திக் ராஜா இசையில வீட்லயே படித்தார் அப்ப ராஜா சார் அந்த ஸ்டுடியோ இது இருந்தது அப்ப நான் சொன்னேன் சார் நான் வந்துடுறேன் இல்ல பிரியா அப்பா வீட்லயே பாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலும் அவர் கையில என் பேப்பர் இருந்தது இல்ல அந்த வீடியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அது ஒரு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமா இருந்தது அவர் எதுவும் உங்களை பார்த்தார பேசினார பார்த்தெல்லாம் பேசி இருக்கேன் நான் அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட கேட்டது இல்ல ஐயா எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க நான் கேட்டதே கிடையாது நான் குறைஞ்சது ஒரு ஐம்பது ரூபா பார்த்திருப்பேன் இன்னும் சொல்ல போனா கார்த்திக் ராஜா சாருடைய ஆறு ஏழு படங்கள் தொடர்ந்து பண்ணும் பொழுது அதிகமா ராஜா சார் வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் நானும் ஒரு ஆள் எந்த அளவுக்கு கார்த்திக் ராஜா சார் எனக்கு உரிமை கொடுத்திருந்தாருனா கதவு திறந்து செக்யூரிட்டி உள்ள விட்டாருன்னா நேராக உள்ள போய் ஹாலில் உட்காந்து ஃபேனை போட்டு உள்ள உட்காந்துக்கு அப்புறம் தான் கால் பண்ணுவேன் சார் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன்னு கார்த்திக் ராஜா சார் மேலே இறங்கி வருவார் அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் உட்கார அளவுக்கு ஒன்னா சாப்பிட்ருக்கோம் நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்னா உட்காந்து குடும்பத்தோட சாப்பிட்ருக்கோம் அந்த வீட்டில் அந்த அளவுக்கு ஒரு இணக்கமான ஒரு வீடு தான் எனக்கு அந்த வீடு கம்போசிங்கில் தான் பாதி நாள் இருந்துக்கிறேன் நான் ஆனால் ஒரு நாள் கூட கார்த்திக் ராஜா சார் அப்பாட்ட எனக்கு ஒரு பாடல் கொடுக்க சொல்லுங்க நான் கேட்டது இல்லை ஐயா பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஒரு வரும்போது நல்லா எழுதிய என்னப்பா பாட்டு போதா ரைட்டும் பாரு நான் வணக்கம் சொல்லிட்டு அதோட இருந்து ஐயா எனக்கு ஒரு பாட்டு கொடுக்கணும் நான் கேட்டது கிடையாது அதே மாதிரி தமிழ் திரைப்பட பாடல் கூடம் பயிற்சி கூடம்னு வச்சு நடந்துட்டு இருக்கீங்க இப்ப சமீப காலமா எவ்வளவு நாளா இந்த இடங்களை நடத்துறீங்க இது பத்து வருடம் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுல இதை நான் வந்து துவங்கினேன் ஏன்னா ஒரு தனி பா ஒரு படைப்பாளியா திருச்சிராப்பள்ளியில இருந்து சென்னை வந்து இயங்கும் பொழுது எவ்வளவு சிரமம் இருந்ததுன்னு நான் உணர முடிஞ்சது பல்லவினா என்ன சரணம்னா என்ன தத்தகாரன்றாங்களே அப்படின்னா என்ன ஒரு மெட்டுக்கு எப்படி பாட்டு எழுதுறது அப்படின்னு யாரை கேட்டாலும் சொல்லலை என் நம்மளுடைய மூத்தோர்களும் அதை பத்தி சொல்லலை நிறைய புக்கு படிச்சா எழுதிடலாம் நாங்க புக்கு படிச்சு அப்படி பாட்டு எழுத முடியும்னு பெரிய போராட்டம் எனக்கு நேர்ந்தது அன்னைக்கு முடிவு பண்ணேன் இந்த கஷ்டத்தை நமக்கு கிடைக்காம இப்ப நமக்கு எப்ப தெரியும்னா ஒரு ஐம்பது பாடல் எழுதுறதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் தெரியும் அடடா இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா அந்த ஐம்பது பாடல் நல்லா எழுதிருக்கலாம் அதாவது நான் சொல்றது ஒரு ஃபார்முலா சொல்றேன் அப்ப முடிவு பண்ணேன் ரெண்டு வகை தானே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போராடி அடி போட்டு ஒருத்தர் வந்தானா நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் நம்ம எப்படியாவது மேலே ஏறணும் ஒரு குரூப் நினைப்பான் உன்னொருத்த நம்ம தான் கஷ்டப்பட்டோம் நமக்கு அப்புறம் இருக்கணும் நல்லா இருக்கும் நினைப்பான் நான் ரெண்டாவது வழி தேர்வு செஞ்சேன் சரி இனி வர உங்களுக்காக இது முறைப்படுத்திடணும் அவர் முறையான ஒரு விஷயத்தை ஏற்படுத்தணும் ஏன்னா உலகத்திலேயே இப்படி ஒரு விஷயம் கிடையாது அதுவும் ஒரு பாடல் ஆசிரியர் மற்ற பாடல் ஆசிரியர்கான வாய்ப்பு ஏற்படுறது இல்லை அந்த நோக்கத்தில் தான் தமிழ் திரைப்பா கொடுத்த இல்லை உங்களோட பயிற்சி பற்றி யாராவது எழுதியிருக்காங்களா சரி திரைப்படத்தில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது மாணவர்கள் நேரம் வந்துட்டாங்க அதில் மகிழ்ச்சி என்னன்னா நான் எழுதாத இசை பாடல்களுக்கும் அவங்க எழுதிட்டாங்க இப்ப ஜி பிரகாஷ் எழுதுனது இல்ல என் மாணவர் அடங்காதேன் ஒரு படத்தை எழுதிட்டாரு தீர அதிகாரம் ஒன்று என்னுடைய மாணவர் ராட்சசன் திரைப்படத்துல என்னுடைய மாணவர் பாடல் தான் மணிரத்தம் சார் நவரசான் ஒரு சீரீஸ் பண்ணாரு என் மாணவர் அதுல பாட்டு அப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப கூட ரெண்டு நாள் மாடி ஒரு படம் மயிலாஞ்சின்னு ஒரு படத்தோட இசை ஒளி நடந்திருக்கு அதுல என் மாணவர் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது மாணவர்கள் நேரடி திரைப்படங்களுக்கு பாடல் எழுதிட்டு இருக்காங்க மகிழ்ச்சி எனக்கு உங்களுடைய பொண்ணான நேரத்தை எங்களோட பயந்தான் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி